गुड मर्निंग स्टूडेंट आज के क्लस टुएल्भ में जो चैप्टार्ट पढ़ा से पथ्य विज्ञान और पथ्य परिकल्पनार अंतर्गत गर्भवती और स्तनदात्री मे सुम खाद्य हमें जानी जो गर्भवस्था साधारण अवस्था थे आलदा क्यों आलदा ना ये समय गर्भवती मे क्षेत्र जेटा है शरि समस्त एक परिवर्तन आसते थके तरह जो है तर शर समस्त रकम पुष्टि उपादान चाहिदा बेड़े जाए आप चैप्टार मध्य जगह पढ़ब जो एक गर्भवती महिला तर पुष्टि उपादान चाहिदा कतमा बेड़े जाए खाद्य तलिका तैरी करते गी जिन माथाय रखते हैं और जो पढ़ब से तर एक खाद्य तलिका स्टैंडार्ड एक खाद्य तलिका कीरकम हवा उचित से बेपारे पढ़ब आप जो प्रथम सुषम खाद्य संज्ञा देखते जाए सुषम खाद्य का बोलो ना पढ़े जो सुषम खाद्य छटा पुष्टि उपादान जथेष परमाणे थको से सुषम खाद्य गर्भवती महिला क्षेत्र में सुषम खाद्य तो तरह खेते ही तर संगे और एक्सट्रा जिन तक दरकार ठीक है तर कारण हे गर्भवती और स्तनदात्री जख अवस्था तरा था तक तर पुष्टि उपादान चाहिदा अनेक बेड़े जाए गर्भवस्था के साधारण तो तीन टे ट्राइमेस्टारे भाग करी ठीक है फार्ष्ट सेकेंड थार्ड तीन मास को ट्राइमेस्टर का भाग करी फार्स ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर थार्ड ट्राइमेस्टर प्रथम ट्राइमेस्टारे एक रकम पुष्टि चाहिदा थे सेकेंड ट्राइमेस्टारे एक रकम थे थार्ड ट्राइमेस्टारे और एक बेड़े जाए चाहिदा प्रथम जेटाते आसब से गर्भवस्था जो खाद्य प्रस्तुत करब तर मूल नीति कीरकम हवा उचित प्रथम देखते जे जो गर्भवती नारी से क्यों परिश्रम कर मझारि धरण वार्क कर एक रकम तरह पुष्टि चाहिदा जदि से हल्का क्या कर पुष्टि चाहिदा एक रकम है आर जदि से भारि क्या कर पुष्टि चाहिदा और एक रकम है आप श्रम भित तीनटे भागे भाग कर एक हे स्वल्परिश्रमी माझारि परिश्रमी और हे अधिक परिश्रमी आसि तरह हमें दी गर्भवस्था मूल नीतिगुलो की खाद्य तलिका तैर जो मूल नीतिगुल सेगल की कि प्रथम हो तरह खाद्य ते समस्त खबर जो परमाण पुष्टि उपादान जथेष परमाणे थक हल्का सहज पात्र खबर है एवं से सब समय लोकाली अभेलेबल फूड जगह स्थानीय भावे प्राप्त से ही धरण खबर दिए तैरी करते हैं देखते हैं से गर्भवती मायर कोकम भाव शारिक अवस्था के विघ्नित ना करसब गर्भवस्थार किस शारिक समस्या क्षेत्र में गर्भवस्था साधारण कि शारिक समस्या देखते पाई तर मध्य प्रथम एवं प्रधान जेटा से मर्निंग सिकनेस मर्निंग सिकनेस कि है ना गर्भवस्थार प्रथम ट्राइमेस्टर प्रथम तीन मासे एक मेरे मध्य समस्या देखा जाए गर्भवती नारी मध्य सकाले घूमथ उठार पर एक हल्का गा बमी भाव आसते थके से समस्याटा के समाधान करते कीसर माध्यम अल्प परमाणे खबर बारे बारे खेते हैं शुक्नो मुड़ी चिड़े बस्कुट ये खबर खेते अच्छा मर्निंग सिकनेस छाड़ा जो देखा जाए एक्लामसिया और इडेमा गर्भवस्था शेषर दिखे साधारण ये शर जल जमार कारण जेहतु भ्रूण बृद्धि पे थे शरि शर जल जमार कारण शर विभिन्न अंशगुलो फुले जो थे हाथे पायर अंशे जल जमते थके एक क्षेत्र में जे जिन दरकार प्रोटीन जुक्त खबर और जथेष परमाणे विश्राम जिनटा दरकार और एक जो समस्या जो गर्भवस्था महिला भीषण भोगें से कोष्ठकाठिन्य कारण जत भ्रूण बड़ होते थे तंत्रारोपर चाप पड़ते थके अंतरारोपर चाप पड़ार जो जेटा है से अंतर खाद संकोचन प्रसारण ठीक मत है ना एवं कन्स्टिपेशन अर्थात कोष्ठकाठिन्य है कोष्ठकाठिन्य दूर करार्जी साधारण तो पुष्टि विज्ञान थी प्रचुर परमाणे जल खेते फ्लुईड मान तरल जतियों पदार्थ खेते प्रचुर परमाणे शाक सब्जी जतियों खबर प्रचुर खेते हैं जैसे डायटरि फाइार प्रचुर परमाणे आ ठीक है ए रखम खबरगुल कंटिन्यू करते हैं तपर आसपाक जनित त्रुटि गैसट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स जो बी गला बुक जला अम्बल ये समस्याता है से भ्रूण बृद्धि पवार शारिक सक्षमता अनेकटा कमे जाए से ही कारण अम्बल एक बेपार गला बुक जला गैसट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स होता पर्याप्त परमाणे पुष्टिकर खबर दिए 
সেটা ঠিক করতে পারি আর যেটা হয়ে থাকে মধুমেহ জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস আমরা যেটাকে বলি গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে কি হয় গ্লুকোজ মেটাবলিজমটা কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয় যার জন্য রক্তে শর্করার পরিমাণটা অনেকটা বেড়ে যায় রক্তে সরকারের পরিমাণটা বেড়ে যাওয়ার কারণে রক্তে যে একটা মধুমেহ অবস্থাতে সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলছি গর্ভাবস্থার মধুমেহ বা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস এটা সাধারণত গর্ভাবস্থার পর কিন্তু সেরে যায় আচ্ছা গর্ভাবস্থায় কি কি শারীরিক পরিবর্তন হয় প্রথম হচ্ছে বিএমআর বিএমআর বেসাল মেটাবলিজম রেট যেটা আমাদের শরীরে মেটাবলিজমের প্রচুর পরিবর্তন হয় পৌষ্টিক ক্রিয়া ব্যাহত হয় ওজন বৃদ্ধি হয় ওজন বৃদ্ধি হওয়ার জন্য চলাফেরার সমস্যা হয়ে থাকে এবং আরও নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা যেমন আমি যেটা বললাম যে হজমের গোলমাল বা এই ধরনের সমস্যা আসতে পারে বৃক্কের ক্রিয়া কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হয় এবং রক্তের আয়তন বৃদ্ধি হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে গর্ভাবস্থার সাধারণ শারীরিক সমস্যা এরপর আসছে হচ্ছে গর্ভাবস্থার খাদ্য তালিকার মূল নীতি গর্ভাবস্থার খাদ্য তালিকার মূল নীতি প্রস্তুত যেটা আমরা মেন গর্ভাবস্থার প্রধান টপিকে আসব সেটা হচ্ছে প্রথমে আসবে যেটা ক্যালোরি ক্যালোরির পরিমাণটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমি বলেছিলাম যে পরিশ্রমের ভিত্তিতে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি স্বল্প পরিশ্রমী অধিক পরিশ্রমী আর মাঝারি পরিশ্রমী তো স্বল্প পরিশ্রমীর ক্ষেত্রে ক্যালোরি চাহিদা হচ্ছে উনিশশো আমরা গর্ভাবস্থায় বলা হয়ে থাকে তার সঙ্গে এক্সট্রা কিছু ক্যালোরি আমরা যোগ করতে পারি এক্সট্রা ক্যালোরিটা কত না এক্সট্রা আমরা সাড়ে তিনশো ক্যালোরি মতো যোগ করব তাহলে কত হচ্ছে বাইশশো পঞ্চাশ ক্যালোরি চাহিদা এটা থাকবে সেরকম যখন হচ্ছে মাঝারি পরিশ্রমী আসছে মাঝারি পরিশ্রমীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে বাইশশো তিরিশ কিলো ক্যালোরি বাইশশো তিরিশের সঙ্গে আমরা সাড়ে তিনশো যোগ করবো যে ক্যালোরি পরিমাণটা আসবে বাইশশো তিরিশের সঙ্গে সাড়ে তিনশো তাহলে এটা কত হলো পঁচিশশো আশি কিলো ক্যালোরি এবং অধিক পরিশ্রমী অধিক পরিশ্রমীদের ক্ষেত্রে এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আঠাশশো পঞ্চাশ আঠাশশো পঞ্চাশের সঙ্গে আমরা যোগ করব সাড়ে তিনশো কিলো ক্যালোরি যে অ্যামাউন্টটা আসবে সেটা হচ্ছে তোমার অধিক পরিশ্রমীদের ক্যালোরি চাহিদা ক্যালোরি চাহিদা বৃদ্ধির কারণ কি কারণ ভ্রূণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ভ্রূণের পুষ্টিটা মাতৃদেহ থেকে আসছে অর্থাৎ মাতৃদেহের খাবার থেকে ভ্রূণ পুষ্টি পাচ্ছে সুতরাং নর্মাল যে ক্যালোরি চাহিদা তার থেকে বাড়ছে এবং ভ্রূণটাকে মাকে বহন করতে হচ্ছে এবং মাতৃদেহে ভ্রূণ ভ্রূণটা বহন হওয়ার জন্য মাতৃদেহের পরিশ্রম অনেক বেশি হচ্ছে সেই জন্য ক্যালোরি চাহিদা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং ভ্রূণের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য ক্যালোরি চাহিদাটা বাড়ছে এরপর আছে একটা ইম্পর্টেন্ট চাহিদা যেটা হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিন আমরা সাধারণত জানি যে প্রতি কেজি বডি ওয়েটে এক গ্রাম করে প্রোটিন লাগে তাহলে আইডিয়াল বডি ওয়েট আমরা যদি ধরি পঞ্চান্ন এবং প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে এক্সট্রা আমি তোমাদেরকে পরে একটা চার্ট দিয়ে দেবো পিডিএফ ফাইল করে পাঠিয়ে দেবো যে কত এক্সট্রা লাগছে হুম প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে এক্সট্রা পঁচিশ গ্রাম মতো লাগছে প্রোটিনের চাহিদাটা তো পঞ্চান্ন প্লাস পঁচিশ আশি গ্রাম মতো প্রোটিন চাহিদা লাগছে প্রোটিনের চাহিদাটা বৃদ্ধির কারণ একই প্রোটিন চাহিদা বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে তার ভ্রূণের শরীরের গঠন যাতে ঠিক মতো হয়ে থাকে সেই জন্য প্রোটিন চাহিদা বেড়ে থাকে এরপরে আসছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের চাহিদা সব থেকে বেশি থাকে সাধারণত আমাদের এক হাজার এমজি মতো ক্যালসিয়াম লাগে এবং এই ক্যালসিয়ামটা আমরা পূরণ করতে পারি কিভাবে দুধ দুধজাত যে কোনো প্রোডাক্ট সবুজ শাক সবজি ছোট মাছ এই ধরনের খাবার থেকে আমরা ক্যালসিয়ামের চাহিদাটা সাধারণত পূরণ করে থাকি এবং ক্যালসিয়ামের চাহিদাটা বাড়ার কারণ কি তার কারণ ভ্রূণটা যখন শরীরে তৈরি হচ্ছে তার শরীরের যেটা অস্থির গঠন হচ্ছে অস্থির গঠনটা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সব থেকে বেশি দরকার ক্যালসিয়াম কারণ আমরা জানি ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের অস্থি তৈরিতে সাহায্য করে তো ক্যালসিয়ামের চাহিদা যদি বৃদ্ধি না হয় ভ্রূণের গঠন কিন্তু সম্পূর্ণ হবে না হাড় মজবুত হবে না এবং মাতৃদেহ থেকেও অনেকটা ক্যালসিয়াম চলে যায় সেই জন্য খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পাশাপাশি খাদ ক্যালসিয়াম লাগবে এবং ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটও কিছু ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে লোহা লোহার চাহিদা বৃদ্ধিটাও একটা বড় পৌষ্টিক উপাদান যেটা আমাদের চাহিদা বৃদ্ধি হয় গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণত পঁয়ত্রিশ গ্রাম করে লোহার এই সময় লেগে থাকে কারণ লোহার চাহিদাটা বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে যে ভ্রূণের মধ্যে যে রক্ত রক্তটা তৈরি হওয়ার জন্য হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা বেড়ে যায় এবং এই হিমোগ্লোবিনের বৃদ্ধিটা মেটানোর জন্য আমাদের লোহার পরিমাণটা লাগে লোহার পরিমাণটা বেশি প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং এই অতিরিক্ত লোহাটা আমরা 
কি থেকে পেতে পারি সবুজ শাকসবজি যে কোনো ধরনের সবুজ শাকসবজি ছোট মাছ যে কোনো আয়রন সমৃদ্ধ খাবার যেগুলো সেগুলো থেকে আমরা পেতে পারি এবং এখন ভারত সরকারের তরফে ন্যাশনাল অ্যানিমিয়া প্রোফাইল্যাক্সিস প্রোগ্রামের জন্য প্রতিটি গর্ভবতী মহিলাকে ভিটামিন লোহা এবং ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ ট্যাবলেট ফলিফার ট্যাবলেটও বিতরণ করা হয়েছে এবং যেটা গর্ভাবস্থায় খাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি ম্যাগনেশিয়াম লাগছে তিনশো দশ এমজি এছাড়া লাগছে জিঙ্ক জিঙ্ক হচ্ছে ভ্রূণের মস্তিষ্কের গঠনে অত্যন্ত সাহায্য করে বারো এমজি এবং আর একটা যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড ফলিক অ্যাসিড ভ্রূণের নিউরাল অর্থাৎ হচ্ছে নার্ভের গঠনে সাহায্য করে থাকে ফলিক অ্যাসিডের যদি ঠিক মতো সরবরাহ না হয় এই সময়তে তাহলে যে রোগ বিহয় থাকে তার নাম হচ্ছে স্পাইনা বিফিডা অর্থাৎ যেটা আমাদের স্পাইনাল কর্ড আছে সেখানে ফুলে যায় সেই রোগটাকে বলা হয়ে থাকে স্মাইনা বিফিডা এরপরে আসছে ভিটামিন এ ভিটামিন এ কিন্তু মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায় না খুব বেশি সেজন্য এটা ভিটামিন এ যে ভ্রূণ তার লিভারে তার যকৃতে স্টোর থাকে সেজন্য ভিটামিন এর চাহিদাটা অত্যন্ত বেড়ে যায় সাধারণত সিক্স ফোর জিরো জিরো মিউজি এরকম হচ্ছে রেটনল এটা লেগে থাকে তারপরে আসছে থায়ামিন রাইবোফ্লাবিন নিয়াসিন এগুলো সমস্তই বৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় কারণ ক্যালোরি চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলে থায়ামিন রাইবোফ্লাবিন নিয়াসিন এগুলোর চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এছাড়া যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি ভিটামিন সি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং ভিটামিন সি গর্ভবতী নারীদের গঠনে সাহায্য করে থাকে এবং তাদের শরীরের যে কোনো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ভিটামিন সির চাহিদাটা বেড়ে দাঁড়ায় সিক্সটি এমজি যেটা আমরা পেয়ে থাকি যে কোনো ধরনের সাইট্রাস ফুড থেকে এবং ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ক্যালসিয়ামের যে কাজ অর্থাৎ অস্থির বৃদ্ধিতে সাহায্য করা সেটাকে এনরিচ করা সেই জন্য ভিটামিন ডি এর চাহিদাটাও বাড়ে হুম তো ভিটামিন ডিটাও যথেষ্ট পরিমাণে নিতে হবে এবং এটা প্রধান যেটা সোর্স সেটা হচ্ছে সূর্যালক এবং বিভিন্ন ধরনের টাটকা শাকসবজি ডিমের কুসুম এই ধরনের খাবার থেকে আমরা পেয়ে থাকি এরপর আসছে একটা গর্ভবতী নারীর আইডিয়াল খাদ্য তালিকা কীরকম হওয়া উচিত একজন গর্ভবতী নারীর খাবারের তালিকাতে সারা দিনে সে যা খায় তার থেকে কিছুটা বেশি পরিমাণ অর্থাৎ খাবারের ভাগটা বাড়াতে হবে এবং পরিমাণটার পাশাপাশি ডিউরেশন অর্থাৎ অনেক বার খেতে হবে অল্প অল্প পরিমাণে খেতে হবে এটা একটা জিনিস আর হচ্ছে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সহজলভ্য যে সমস্ত খাদ্য যেগুলো সহজে রান্না হবে সহজে পরিপাকযোগ্য সেরকম খাবার খেতে হবে তাদেরকে তাতে পরিপাকের কোনো রকম ত্রুটি আসবে না এবং আর একটা জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে বেশি ঝাল তেল মশলা জাতীয় খাবার এই সময় খাওয়া যাবে না ভ্রূণের বৃদ্ধি যাতে সঠিক হয় সেটা দেখতে হবে এবং তার সঙ্গে সারা দিনে তিন থেকে চার লিটার জল পান করতে হবে এবং দুধ এবং দুধজাত খাদ্য যেন তাদের খাদ্য তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণে থাকে কারণ এটা ক্যালসিয়ামের যেটা সোর্স সেটা উৎসকে এটা যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের মেটাতে পারবে এবং ফল প্রতিদিন তার খাবারে থাকতে হবে সয়াবিন ডিম এই ধরনের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য মাছ এক প্রতিদিন না হলেও একদিন অন্তর অন্তত তাদের পাতেতে যেন সয়াবিন ডিম এই ধরনের খাবারগুলো থাকে আর এই চ্যাপ্টারের যা যা প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো আমি পিডিএফ ফাইল করে দিয়ে দেবো এবং এম সিকিউ যেগুলো আছে এম সিকিউগুলোও দিয়ে দেবো সমস্ত পিডিএফ ফাইলে তোমরা পেয়ে যাবে তোমরা এগুলো খেয়াল রাখবে এবং আজকের ক্লাসটা কীরকম হলো সেটার ফিডব্যাক অবশ্যই জানাবে কোনো যদি প্রশ্ন থাকে তোমাদের সেই প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেতে আমাকে জানাবে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব তোমাদের উত্তর দেওয়ার বা কোনো প্রশ্নের যদি উত্তর মনে হয় যে তোমরা বইতে স্যাটিসফাইড হচ্ছ না আমাকে বলবে হোয়াটসঅ্যাপে আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার রেডি করে আমি পাঠিয়ে দেবো ঠিক আছে ওকে গুড বাই নেক্সট ক্লাসে আমি স্তনদাত্রী মায়েদের যে সুষম খাদ্য সেইটা পড়াবো নেক্সট ক্লাসের জন্য